40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute ist Tag 1 dran. Today we have day one. Und wir nehmen ein Thema, das heißt Kühnheit. And today we are speaking about a theme which is called boldness. Es ist die Kühnheit und eine Erwartung im Reich Gottes. It's boldness in the expectation of the consummation of the kingdom of God. Und wir wollen zusammen lesen in Markus Kapitel 1 Vers 14. And we want to read together in uh, the Gospel of Mar uh, Mark 1, 14 to 5, 15. Ja, und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium und sprach. After John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God and saying, Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Repent and believe in the gospel. Jesus beginnt seinen Dienst und sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Jesus is starting his ministry and says, the kingdom of God is at hand. Und was ist wichtig? And what is important? Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Repent and believe in the gospel. Das Reich Gottes beginnt mit Buße und an das Evangelium glauben. The, the kingdom of God starts with repentance and to believe in the kingdom mm. Und dann erklärt Jesus in Lukas Kapitel 17, Vers and then, 20. And then in Luke 17, 20 to 21, he says, Wollen wir lesen? Als er aber äh, von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, äh, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man kann auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Jesus sagt, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wo ist also das Reich Gottes? Where is the kingdom of God? Mitten unter uns. It's in our midst. Mittendrin. In the middle. Und dann wollen wir, wollen wir schauen, was bedeutet diese Kühnheit im Reich Gottes? Now what does boldness in the kingdom of God mean? Apostelgeschichte Kapitel 14 Vers 22. In Acts 14, 22. Sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie im Glauben zu verharren. The strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. Und sagten, dass sie durch viele Trübsal in das Reich Gottes eingehen müssen. And they also said, we must go through many hardships to enter the kingdom of God. Reich Gottes hat einen Zugang. A kingdom of God has an entrance. Und dieser Zugang ist ganz oft hat mit Trübsal zu tun. And the entrance has to do with suffering. Und, und, und äh, die Bibel ermutigt uns, dass wir verharren im Glauben. And the Bible is encouraging us that we are staying strong in our faith. Ja, und jetzt kommen wir zu dieser Kühnheit. And now we come to the boldness. Apostelgeschichte Kapitel 28, Vers 30. Uh, in Acts 28, 30 to 31. Da steht drin, er, Paulus, aber blieb zwei Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. For two whole years, Paul stayed there. Uh, in his own rented house and welcomed all who came to see him. Was hat, was hat er da gemacht? What did he do there? Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Jetzt kommen wir zu dem Kernstück. Now we're coming to the center. Ähm, Reich Gottes und Kühnheit haben miteinander zu tun. Kingdom of God and boldness are connected. Paulus hat die Leute alle aufgenommen. Paul received all the people. Und er hat die Dinge gepredigt vom Reich Gottes. And he preached the, the principles of the kingdom und of God. je mehr er gelehrt hat, and the more he taught, desto mehr hat er Freimütigkeit bekommen. And the more boldness was released in him. Ungehinderte Freimütigkeit. Without hindrance. Kühnheit und Freimut. Boldness and, uh, and, and uh, a free spirit. Und ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you. dass du in dieser Kühnheit 
that you start living in boldness. In, in dieser Freimut äh, den, den Herrn Jesus Christus. In this freedom to serve the Lord Jesus Christ. Mm. Matthäus Kapitel 12 Vers 28. And Ma uh, Matthew uh, chapter 12 verse 28. Wenn ihr aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe oder wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe. But if it is by the spirit of God that I drive out demons. So ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Then the kingdom of God has come upon you. Wenn Dämonen ausgetrieben werden, When we drive out demons, sagt Jesus, kommt das Reich Gottes hinein. Then Jesus says, the kingdom of God is coming into your midst. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Da, wo Reich Gottes sich ausbreitet. There, where the kingdom of God is. Uh, Is being advanced. Da kommt Kühnheit hinein. There comes boldness. Da kommt Freiheit hinein. There comes freedom. Freiheit von, von Bindungen. Freedom from bondages. Freiheit von dämonischen Belastungen. A freedom from demonic, uh, well, demonic hindrances. Ja. Und genauso auch Heilung. And also healing. Und das wollen wir zusammen lesen. And that's what we want to read this together. In Lukas Kapitel 10, Vers 9. In Luke 10, Vers 9. Und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen. Heal the sick who are there and tell them, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. The kingdom of God has come near to you. Jesus hat ein Ziel. Jesus has one goal. Wenn, wenn er, wenn er, wenn er äh, Kranke heilt, When he heals the sick, ist, hat es nichts damit zu tun, dass er sich selber verherrlichen will. Sondern er sagt hier, wenn, er, wenn Kranke geheilt werden, But, uh, he says, when the sick are being healed, sollen wir eine Botschaft sagen. Uh, one message only. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. The kingdom of God has come close to you. Reich Gottes kingdom of God und Heilung and healing gehören zusammen. Belong together. Reich Gottes kingdom of God und Dämonenaustreibung and, uh, casting out demons gehören zusammen. Belong together. Freiheit und Reich Gottes Freedom and kingdom of, uh, and kingdom of God gehören zusammen. Belong together. Und das hat mit Freimütigkeit zu tun. Und das ist that is mit is with free spirit. Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you. In, im Reich Gottes gibt es keine Krankheit. There are no Im Reich Gottes gibt es keine Dämonenbesessenheit. Äh, no Im, Im Reich Gottes gibt es keine Sorgen. In the kingdom of God, there are no worries. Und im Reich Gottes gibt es keine Angst. In the kingdom of God, there is no fear. Möchte ich ermutigen, dass du hineinkommst in das Reich Gottes. And I want to encourage you to enter into a lifestyle of kingdom living. Reich Gottes ist ein Reich der Freiheit. Kingdom of God is a kingdom of freedom. Komm mit Kühnheit da hinein. With boldness enter. Boldness. Yes. <laughs> Philippa Kapitel 1, Vers 14. And Philippians 1, 14. Und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. And because of my chains, Paul writes, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. Ich möchte dich ermutigen, dass du ohne Furcht predigst. I want to encourage you to preach without fear. Reich Gottes und Kühnheit gehören zusammen. Kingdom of God and boldness belong together. Paulus hat freimütig geredet. And Paul speak with great freedom. Das wollen wir jetzt noch mal lesen in Apostelgeschichte Kapitel 19 Vers 8. And that what we want to read in Acts 19 verse 8. Da steht drin, er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig. Paul entered the synagogue and spoke boldly. Drei Monate lang. There for three months. Indem er sich unterredete und von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Arguing persuasively about the kingdom of God. Paulus hat das Verständnis des Reiches Gottes so richtig äh, äh, hineingenommen in sein Herz. Yeah. Uh, Paul internalized the freedom of kingdom living. Und hat sich entschieden, er überzeugt die Menschen über die Dinge des Reiches Gottes. And he has convinced the people that they can with great freedom explain the kingdom of God living. Und Menschen wurden freigesetzt. And people were set free. Menschen wurden kam in die Freiheit Gottes hinein. And many uh, entered into the freedom of, of God. Und ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Dass du dich eins machst mit dem Denken des Reiches Gottes. Make yourself one with kingdom living. Die, die meisten Menschen versuchen irgendwie von Gott eine Lösung zu kriegen. 
Sie beten, bitte gib mir, gib mir, gib mir. And they pray, uh, please give me, give me, give me. Ich brauche Heilung. I need healing. Ich brauche Befreiung. I need deliverance. Ich brauche eine, eine Antwort vom Himmel. I need an answer from heaven. Aber die Menschen, die verstehen, dass sie Reich Gottes Bürger sind, But the people that understand that they are kingdom of God citizens, sie beten ganz anders. They pray differently. Sie wissen, sie sind Königskinder Gottes. They know that they are the pre, uh, Children of the King of Kings. Und sie kommen mit einer Kühnheit zu Gott. They come with boldness to God. Und sie leben im Reich Gottes. And they live in the kingdom of God. Im Reich Gottes, wo schon alles vollbracht ist. Uh, they live in a kingdom where everything has been finished. Und sie haben Zugang zum Allerheiligsten. And they have access to und, the holy und, sie, und sie nehmen es mit Freimut. And they take it in great freedom and boldness. Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you. dass du im Reich Gottes freimütig lebst. And I want to encourage you that you live with boldness in the kingdom of God. Und nicht vergessen. Don't forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Äh, mächtig gesegnet. Mightily blessed. Und tief geliebt. And deeply loved. Amen. Amen. Amen.